सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं रिवर्स फॉर स्टार्टर को प्रॉक्सीमेटी सेंसर से किस तरह कंट्रोल किया जाता है आज के स्टूडियो में इसके कनेक्शन को हम डायग्राम बनाकर समझने वाले है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली वायर बाय वायर किया था यदि आप इसका कनेक्शन का प्रैक्टिकली कनेक्शन देखना चाहते हैं तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था आप वह वॉच कर लीजिए उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे आज के स्टेडियो में हम सीखने वाले हैं इसका कनेक्शन को डायग्राम में किस तरह बनाया जाएगा बेसिकली होता क्या है यदि हम एक ही वीडियो में इसके डायग्राम में भी समझाए और प्रैक्टिकली कनेक्शन भी करें तो वीडियो काफी लेंथ ही हो जाता है इसलिए हम डायग्राम को अलग से समझा रहे है किस तरह बनाया है तो चलिए पहले हम इस कनेक्शन की वर्किंग देख लेते हैं कहां पर किस तरह इसकी वर्किंग होगी उसके बाद हम देखें इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद इसके कनेक्शन को हम डायग्राम बनाकर भी समझने वाले हैं चलिए पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं सपोज हमारे पास कोई लिफ्ट है या कोई क्रेन है जहां पर हम रिवर्स फॉर स्टार्टर लगाकर किसी मोटर को चला रहे है सपोज हमने क्या किया है यहाँ पर एक प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा दिया और एक प्रोक्सीमेटी सेंसर यहाँ पर लगा दिया दैट मीन्स दो पॉइंट है जिनके बीच में हमें लिफ्ट को या क्रेन को जो भी है रन करना है तो हमने दोनों पॉइंट पे एक एक प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा दिया है हमारी जो मोटर है वो ना इस प्रोक्सीमेटी सेंसर के आगे जाए ना इस प्रोक्सीमेटी सेंसर के आगे जाए दैट मीन्स इसके बीच में ही रन करे डेट मीन्स लिमिटिंग के लिए हमने दोनों प्रोक्सीमेटी सेंसर यूज किए हैं। इस कनेक्शन को लिमिट स्विच से भी हमने बनाया है यदि आप लिमिट स्विच से सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है तो चलिए क्या है दोनों प्रोक्सीमेटी सेंसर लिमिटिंग के लिए हमारी जो लिफ्ट है इसके बीच में चलेगी हमारे पास जैसा कि रिवर्स फॉर स्टार्टर में क्या होता है एक एनसी पुश बटन होता है स्टॉप के लिए एक फॉरवर्ड के लिए पुश बटन होता है और एक रिवर्स के लिए पुश बटन होता है अब हम क्या करेंगे जैसे ही हम हमारी मोटर को इस फॉरवर्ड पुश बटन से प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर ने रन करना चाहिए रन कब तक करेगी जब तक यहाँ पर आके इस प्रोक्सीमेटी सेंसर को ऑपरेट ना कर दे जैसे ही इस प्रोक्सीमेटी सेंसर को हमारी जो मोटर है उसने ऑपरेट किया उसके बाद हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा और ऑन नहीं होगा और क्या होगा जैसे ही यहाँ पे आ गया तो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा अब यह आगे नहीं जाएगा जब तक हम एनसी बटन ना दबा दे यदि हम इसे रिवर्स ले सकते हैं रिवर्स लेना चाहे तो इससे रिवर्स ले सकते हैं सपोज रिवर्स लिया हमारी मोटर यहां से यहां पे आ गई जैसे ही प्रोक्सीमेटर सेंसर ऑपरेट हुआ हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा फिर हमें यहां से यहां पर लेना है तो हम यहां पर आसानी से ले सकते हैं चलिए वर्किंग हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ये हमने कंट्रोलिंग ऑन कर दी है हमने फॉरवर्ड पुश बटन ऑन किया देखिए फॉरवर्ड पुश बटन ऑन किया हमारा जो स्टार्टर है वह सपोज अभी ऑन हो गया है हमारी मोटर यहां से यहां पर आई जैसे ही ये लगा देखिए रिले ऑपरेट हुआ और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो गया अब यहाँ पे आके सपोज रुक गई है अब हमें यहां से यहां पर लाना है तो हम क्या करेंगे रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ऑपरेट करेगा तो हमारा मोटर यहां से यहां पर आ जाएगी यहां पर आ गई जैसे ही प्रोक्सीमेटर सेंसर ऑपरेट होगा हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा इसके आगे नहीं जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां से यहां वापस लाना है तो उसके लिए फॉरवर्ड बटन दबाएगी हमारा स्टार्टर यहां पर आ जाएगा जैसे ये लगेगा स्टॉप हो जाएगा यहां से यहां लाने के लिए रिवर्स दबाना होगा जैसे प्रोक्सीमेटर सेंसर लगेगा स्टॉप हो जाएगा और उससे आगे नहीं जाएगा तो ये तो सिंपली सी वायरिंग थी सी वायरिंग किस तरह की जाती है हमने ये समझा इसके बाद हम समझेंगे इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट है वैसे ये कनेक्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट है आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएंगे तो चलिए कनेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कंपोनेंट्स समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके चलिए बेसिकली हमें लिमिटिंग के लिए दो प्रोक्सीमेटी सेंसर की जरूरत होगी जो कि हमने यूज किए हैं पी एन पी टाइप के दो प्रोक्सीमेटी सेंसर यूज किए है जो की टेन टू थर्टी वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होते है चलिए दो प्रोक्सीमेटी सेंसर इसके अलावा प्रोक्सीमेटी सेंसर हमारा 24 वोल्ट डीसी पर वर्क करता है तो इसके लिए हमें एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट होगी एसएमपीएस में क्या होगा हम 220 सप्लाई देंगे तो एसएमपीएस हमें 24 वोल्ट डीसी बना कर देगा तो एक एसएमपीएस दो प्रोक्सीमेटी सेंसर अब प्रोक्सीमेटी सेंसर ऑपरेट उसके लिए हमें चौबीस वोल्ट डीसी के ग्लास रिले के यूज होगा इसके लिए हमने एट पिन का चौबीस वोल्ट डीसी के दो रिले यूज किए है एक इस सेंसर के लिए और एक इस सेंसर के लिए इसके अलावा एक स्टॉप पुश बटन एक फॉ
एम दो एड ऑन ब्लॉक या ऑक्सिलरी ब्लॉक चलिए ये तो कंपोनेंट्स हुए चलिए अब हम कनेक्शन ड्राइंग में समझ लेते हैं ड्राइंग में आपको यहाँ कनेक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जस्ट सिंपल यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं चलिए इस कनेक्शन को हम ड्राइंग में समझ लेते हैं चलिए ड्राइंग में देखा जाए तो ये कंट्रोल एमसीबी है फॉरवर्ड के लिए कॉन्टेक्टर रिवर्स के लिए कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले के लिए एनसी पॉइंट एस एम पी एस में लाइन न्यूट्रल हमें देना होगा प्लस माइनस हमें मिलेगा इसके अलावा एट पिन ग्लास रिले ये दो एट पिन ग्लास रिले यूज किए हैं इस ग्लास रिले में क्या है सेवन और टू कॉइल है इसकी जैसे टू और सेवन में सप्लाई जाएगी हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा वन कॉमन है वन के साथ फोर एनसी है और वन के साथ थ्री एन ओ है इसके अलावा एट भी कॉमन है एट के साथ फाइव एनसी है और एट के साथ सिक्स एन ओ है ये एट पिन ग्लास रिले के टर्मिनल से है इसके अलावा देखा जाए तो ये पी एन पी टाइप के दो सेंसर है हमने दो सेंसर यूज किए हैं पी एन पी टाइप में क्या होता है ब्राउन वाला वायर जो कि पॉजिटिव है और ब्लू वाला वायर नेगेटिव है हर सेंसर में यही होता है और ब्लैक वाला वायर देखा जाए तो ब्लैक वाले सेंसर जो है इसका आउटपुट का वायर है जो कि रेफरेंस का है तो रेफरेंस में क्या मिलेगा चूंकि पी एन पी सेंसर है तो इसके सामने कोई भी मेटल लाई जाएगी तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलने वाली है दैट मीन्स प्लस निकलेगा यदि एन पी एन सेंसर होता तो इसके सामने यदि कोई मेटल लाई जाती तो यहां से नेगेटिव निकलता चलिए सेंसर के अलावा देखा जाए तो एनसी पुश बटन फॉरवर्ड के लिए एनो पुश बटन और रिवर्स के लिए एनो पुश बटन चलिए अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं जिस तरह हमने प्रैक्टिकली कनेक्शन बनाया है उसी तरह कनेक्शन हम समझने वाले है चलिए कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं ये कंट्रोल एमसीबी भी ये है और ये एमसीबी है एस है सबसे पहले हम 24 वोल्ट डीसी की वायरिंग समझते हैं उसके बाद 220 के लिए वायरिंग किस तरह होगी स्टार्टर के लिए यह समझेंगे सबसे पहले हम सेंसर और रिले के लिए वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें सेंसर एस एम पी एस में चौबीस वोल्ट एस एम पी एस से बनेगा सबसे पहले हमें यहाँ पर एस एम पी एस में प्लस हमने फेस दिया और न्यूट्रल कनेक्ट कर ले तो फेस के बाद हम इसे एस एम पी एस में अभी न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे एस एम पी एस में टू ट्वेंटी वोल्ट आ चुका है अब इससे आउटपुट हमें क्या मिलेगा प्लस और नेगेटिव डेट में चौबीस वोल्ट डीसी मिलेगा चौबीस वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है हमें तो 24 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट हमें सेंसर में है सेंसर में हमें देना होगा तो यहां पे प्लस निकला तो इस प्लस को हम लाए और इस ब्राउन वाले वायर में कनेक्ट कर दिया उसी तरह हमने कनेक्शन भी किया है आप समझ सकते हैं 220 वोल्ट यहां दिया प्लस वाला वायर लेके हमने इसके ब्राउन वाले वायर में कनेक्ट कर दिया है और यहां से हमें इसी ब्राउन वाले वायर में एक वायर और कनेक्ट करना है देट मीन्स दोनों सेंसरों में अभी हमारे पास प्लस पहुंच चुका है अब हम नेगेटिव की वायरिंग कर लेते हैं सेंसर में हमें नेगेटिव भी देना होगा तो सेंसर में यहां से हमने ब्लू में नेगेटिव कनेक्ट किया और यहीं से हमने दूसरे सेंसर में नेगेटिव कनेक्ट कर दिया देट मीन्स दोनों अप्रॉक्सीमेटी सेंसर में चौबीस वोल्ट डीसी पहुंच चुका है ट्वेंटी वोल्ट डीसी दोनों सेंसरों के इनपुट में पहुंच चुका है चलिए अब हम इसके बाद का कनेक्शन समझ लेते हैं जैसे ही सेंसर के सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो ये क्या है पी एन पी टाइप का सेंसर है पी एन पी टाइप का सेंसर होने के कारण क्या निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा सपोज जैसे इसके सामने कोई मेटल लाई गई जैसे ही इसके सामने कोई मेटल आएगी तो हमारा ये रिले ना ऑपरेट होना चाहिए इसमें क्या होगा सेंसर के ऑपरेट होते ही पॉजिटिव तो इसे यहां से मिल जाएगा अभी नेगेटिव हमें इसमें कनेक्ट करना होगा तो नेगेटिव हम इसमें यहाँ एस से एक वायर और कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव जोड़ देते हैं क्या हुआ नेगेटिव हमारे इस सेंसर इस रिले में डायरेक्ट आ रहा है और इसी रिले में इससे हम लुपिंग कर देते हैं यहां पर दैट मीन्स दोनों रिले में नेगेटिव डायरेक्ट पहुंच चुका है अभी हमने एक की वायरिंग की है जैसे ये सेंसर ऑपरेट हुआ पॉजिटिव यहां से निकला और इस रिले को ऑपरेट किया अभी इसमें इस जैसे वैसे ही इसमें समझाएगा जैसे कोई इसके सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो इसका रेफरेंस प्लस निकलेगा और यहां पर आके इस रिले को ऑपरेट करेगा दैट मीन्स कोई भी सेंसर के सामने यदि कोई मेटल आती है तो ये यहां से पॉजिटिव निकलेगा और दोनों रिले में हमने नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट करके रखा है यह पॉजिटिव क्यों निकला क्योंकि पीएनपी सेंसर है यदि एनपीएन सेंसर होता तो हमें यहां पे जो एनपीएन सेंसर का नेगेटिव जो आउटपुट होता वो नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव यहां कनेक्ट करते और पॉजिटिव यहां से लाके यहां पर देते चलिए अभी तक की वायरिंग का मतलब क्या होगा यह समझ लेते हैं जस्ट कुछ नहीं होगा जैसे ही ये सेंसर ऑपरेट होगा तो ये रिले ऑपरेट होगा 
जैसे ही यह सेंसर ऑपरेट होगा तो यह रिले ऑपरेट होगा मैनुअली जितनी देर के लिए सेंसर ऑपरेट होगा उतनी देर के लिए रिले ऑपरेट होगा वैसे ही इसमें भी है जितनी देर के लिए सेंसर ऑपरेट होगा उतनी देर के लिए यह रिले ऑपरेट होगा अभी कॉन्टेक्टर में कोई भी वायरिंग हमने नहीं की है सो आई होप आपको इतना कनेक्शन समझ में आया हो उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए चलिए अब हम क्या करते हैं ये तो हमारे पास 24 वोल्ट डीसी के वायरिंग में अब हम 220 के वायरिंग करते हैं यहाँ इस कंट्रोल एमसीबी से हमें फेज ऑल लेना होगा तो हम यहाँ से एक फेज कनेक्ट कर लेते हैं देखिए फेज लिया इसे हमने दिया सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में चाहे ताकि हमारी जो मोटर है वह ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके चलिए यहाँ से हमें ले जाकर देना है इसको एनसी जो स्टॉप पुज बटन है उसके इनकमिंग में एनसी पुज बटन से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी फॉरवर्ड के एनओ में और यहीं से जाएगी रिवर्स के एनओ में यही हमने भी किया है देखिए कंट्रोल एमसीबी से हमने फेज लिया ओवरलोड रिले के एनसी में यहां से एनसी पुज बटन एनसी पुज बटन से इस एनओ पुज बटन फॉरवर्ड यहां से रिवर्स वाले एनओ पुज बटन के इनकमिंग में कनेक्ट किया है चलिए पैसे वैसे हमने जो भी वायरिंग की है स्टेप बाय स्टेप की है जिस तरह हम ड्राइंग में समझा रहे हैं उसी तरह की है यदि आप प्रैक्टिकल कनेक्शन देखना चाहते हैं तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया वह आप आज कर लीजिए कोई भी कनेक्शन चेंज नहीं है चलिए अब क्या है जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए क्या लगेगा फेस ऑन न्यूट्रल लगेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों कॉन्टेक्टर की यह कोयल है एक कॉन्टेक्टर की कोयल या दूसरे कॉन्टेक्टर की कोयल इसमें टू वोल्ट देना होगा तो दोनों कॉन्टेक्टरों में अभी हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं देखिए दोनों कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल अभी डायरेक्ट पहुंच चुका है अब हम फेस की वायरिंग समझ लेते हैं किस तरह की जाएगी तो चलिए अभी जैसे ही फॉरवर्ड के पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस करते ही यहां से एक सप्लाई निकलेगी और इससे ऑपरेट किसको करना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को बट हम इसमें इंटरलॉकिंग करेंगे ताकि हमारी मोटर इंटर स्टार्टर इंटरलॉकिंग हो सके तो रिवर्स के एनसी जिस तरह हम हमेशा करते हैं रिवर्स के एनसी से होते हुए फॉरवर्ड की कॉइल में सप्लाई जाएगी क्या हुआ जैसे ही एनओ पुश बटन प्रेस किया रिवर्स के एनसी से होता हुआ फॉरवर्ड की कॉइल में चला गया और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है तो क्या होगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा कितनी देर के लिए ऑपरेट होगा जितनी देर के लिए हम इसे प्रेस करेगा अभी हमने इसमें कोई भी होल्ड डाउन नहीं कनेक्ट किया है जस्ट सिंपल जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेगा उतनी देर के लिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और इंटरलॉकिंग हमने क्यों की है ताकि एट अ टाइम हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट ना हो इसलिए हमने इंटरलॉकिंग की है चलिए फॉरवर्ड की वर्किंग हो गई अब हम रिवर्स को समझ लेते हैं जैसे ही रिवर्स पुश बटन को हम प्रेस करेंगे यहां से सप्लाई निकलेगी और इसे ऑपरेट किसको करना है रिवर्स पुश बटन को रिवर्स कॉन्टेक्टर को बट रिवर्स को डायरेक्ट हम ना देते हुए फॉरवर्ड के एनसी में देंगे और यह जाएगी फॉरवर्ड के एनसी से होता हुआ रिवर्स के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा क्या मतलब हुआ जैसे ही रिवर्स के एनओ को प्रेस किया फॉरवर्ड के एनसी से होता हुआ हमारे रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉयल में गया और न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है जस्ट जितनी देर के लिए हम एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे उतने देर के लिए हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा बट अभी हमने इसमें कोई भी होल्ड डाउन कनेक्ट नहीं किया है अभी तक तो सिंपल वायरिंग से समझने वाली बात अब है जो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या होगा जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करें उतनी देर के लिए हमारा स्टार्टर ऑन होगा अब इसे पी अब इसे सेंसर से भी कंट्रोल करना है तो किस तरह करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे एक होल्ड डाउन सप्लाई लेंगे क्योंकि हमें कॉन्टेक्टर को होल्ड डाउन कनेक्ट प्रोवाइड करना है तो होल्ड डाउन हम कहा से लेते हैं ये तो एनसी के आउटपुट से या एनओ के इनपुट से तो हम यहां से एक होल्ड डाउन सप्लाई ले रहे है जिसे हमें क्या करना है इससे भी प्रोवाइड करना है और इससे भी प्रोवाइड करना है तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को हम इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे और रिवर्स कॉन्टेक्टर को इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम एट और वन इसका कॉमन पॉइंट है तो यहां से हमारी जो होल्ड डाउन की जो सप्लाई आ रही है उसे यहां पर एट नंबर में कनेक्ट कर देंगे देखिए आप यहां से होल्ड डाउन यहां पर आ गया है और यही होल्ड डाउन हमें दूसरे वाले जो दूसरा हमारा रिले है उसमें भी प्रोवाइड करना है दैट मीन्स दोनों रिले के कॉमन पॉइंट में होल्ड डाउन सप्लाई अभी आ चुकी है अब हमें क्या करना है इसके एनसी पॉइंट से एट के साथ फाइव क्या है एनसी है और एट के साथ सिक्स एनओ है इसके एनसी पॉइंट से हमें क्या करना है जस्ट यहां समझने वाली बात है इसके एनसी पॉइंट से हमें यहां पर एनओ में एक सप्लाई कनेक्ट करना है और यहां से लुपिंग कनेक्ट कर देना है जिस तरह हम नॉर्मल कॉन्टेक्टर में होल्डिंग देते हैं उसी तरह बस जस्ट हमें रिले के एनसी पॉइंट से होते हुए देना है वह क्यों दिया है जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा रिले के ऑपरेट होते ही 
होल्ड डाउन कटेगा होल्ड डाउन कटते ही हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह ऑफ हो जाएगा उसी तरह इसमें भी करना है एट में सप्लाई आई इसका एनसी क्या है फाइव तो फाइव से होते हुए हमें यहां पर एनओ में सप्लाई कनेक्ट करना है और यहां पे होल्ड डाउन दे देना है अब वर्किंग क्या रहेगी जैसे ही हम इस एनओ पुश बटन को फॉरवर्ड को प्रेस करेंगे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और यहां से उसे होल्ड डाउन मिल जाएगा तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा अब क्या होगा जैसे ही ये वाला प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा ये प्रोक्सीमेटी सेंसर लगते ही यह रिले ऑपरेट हुआ यह रिले ऑपरेट होते ही इसका जो एनसी है वह एनओ बन जाएगा और एनओ बनते ही यह कनेक्शन टूट जाएगा और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा वही इसी तरह रहेगा जैसे रिवर्स को ऑपरेट किया हमने हमारा मेन नॉर्मली जो रिवर्स कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा और उस पर होल्ड डाउन यहां से मिल जाएगा और हमारा स्टार्टर परमानेंटली होल्ड हो जाएगा अब जैसे ही ये सेंसर लगेगा तो हमारा स्टार्टर ये ये सेंसर लगा तो ये रिले ऑपरेट होगा ये रिले ऑपरेट हुआ तो इसका एनसी एनओ बन जाएगा और यहां से सप्लाई कट जाएगा और हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा तो जस्ट इतना ही कनेक्शन था थोड़ा कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट जो लर्निंग स्टूडेंट है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यदि वो इंडस्ट्री में कुछ आगे करना चाहते हैं तो उनका कनेक्शन याद होना चाहिए चलिए कनेक्शन हमने बनाया है जिस तरह बनाया है उसका कनेक्शन हमने समझाया है उसी तरह यहां पर बनाया भी है चलिए एक बार लास्ट बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं चलिए हमने अभी कंट्रोल एम ऑन किया है अब क्या होगा जैसे ही हम फॉरवर्ड एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा जैसे ही प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा अब क्या जैसे हम सपोज हमें मोटर स्टार्टर को यहां से यहां पर लाना है यहां पर लाया रिवर्स में स्टार्ट हो गया जैसे ही सेंसर लगा स्टॉप हो गया अब हमें यहां से यहां लाना तो हमें ये वाला पुश बटन दबाना होगा यह दबाया अब यहां से यहां पर आ गया जैसे यहां पर आया प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा स्टॉप हो जाएगा यहां से यहां पर गया जैसे ही सेंसर लगा और यह स्टॉप हो जाएगा तो जिस तरह हमने कनेक्शन किया है उसी तरह समझाया कोई भी कनेक्शन चेंज नहीं किया है यदि आप इसे प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली भी हमने इससे पहले वीडियो बनाया है आप वह वॉच कर लीजिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेगा उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स